Goedemorgen, graag 12, leerders en, en collega's. Ik zit nou net voor de eerste. Ik ga nou net mijn uh, camera aanzetten dat je daar ten minste die gezicht achter die scherm kan zien. Je weet ik is, uh, meneer Klaassen, ons gaan vandaag voort met die tutor CC uh, van macro-economie. Baie dankie weer eens collega's, leerders, dat je die moeite geacht het om die sessie te kan bijwoon. En my wens is rechtig dat je definitief baie waarde uh, sal uitput uh, uit die sessies. En is een blief, uh, leerders en onderwijzers, ons kom, ons, ek weet jylle, neem actief deel in die activiteiten, maar moedig net die leerders asjeblief aan om deel te neem aan die activiteiten. En as daar enige vraag is, leerders, moet nie skaam wees nie, gooi jy dier die WhatsApp lijn of gooi jy in die chat. So ek hoop, ons gaan vandagse sessie ook baie geniet en ek sê nou al vir jylle baie dankie vir jylle jylle hartige samenwerking. So ek gaan nou weer die camera afsit, want al die goed die camera en die, en die uh, voice dat het een uh, op die kwaliteit. Goed, graag 12, leders, onderwijzers, ons gaan vandag begin met die openbare sector. Nou kom ons praat eers gauw, ek net gauw bykie praat oor die openbare sector. Wie denk jy, wie is die open, <coughs> jammer, wie denk jy, wie is die openbare sector? Die openbare sector is niks anders as jou regering nie. Is niks anders as jou overheid nie. En ons weet dat Onze regering en ons overheid het een belangrike rol om te speel. Nee, hulle moet goedere, publieke goedere en dienste moet hulle verskaf, wat die privaat sê toch nie kan verskaf nie. Graad 12, weer eens, die openbare sektor bestaan uit drie vlakke van de regerings. Ons weet, dit is jou nationale regering, dit is die regering wat in beheer is van die hele land, dan onder jou nationale regering, het ons, ons provinciale regering, dit wil sê, nou word die verantwoordelijkheid per provincie uh, sê geplaas, elke provincie is verantwoordelijk vir die bestuur van sy provincie, en dan in elke provincie is daar ook jou plaaslike regering, soos ons het noem jou municipaliteite. So dit is basis uh, in kort net uh, 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 inleidend oor die openbare sektor, Wie openbare sector is, dis die regering, die doel van die openbare sector, hulle verskaf daar die noodzakelijke publieke goedere en dienste, soos byvoorbeeld onderwijs, soos byvoorbeeld gezondheid, nee, en hulle is baie uh, baie verantwoordelik om die ekonomie van die land sê, te bestuur. En dan, soos ek reeds gesê het, nou drie vlakke van die openbare uh, sector, is jou nationale regering, provinciale regering en jou plaaslike regerings of jou municipaliteite. Goed, kom ons kyk gauw, en ek, ek wil rechtig nie, uh, jy was met enige onderige tyd dat verspil nie, leerders. As ons bijvoorbeeld kyk na, wat die type goedere en dienste verskaf jy op een ware sector kortliks, jy weet het, daarom noem ek het net eers, voor ek begin met, ek sê met die volgende slide. Jy op een ware sector verskaf bijvoorbeeld goedere en dienste soos publieke goedere en dienste, paaie, straatlichte. Hy verskaf bijvoorbeeld ook noodzakelijke goedere en dienste soos bijvoorbeeld onderwijs, want het is belangrijk vir die landse regering om te sorg dat daar onderrug of onderwijs verskaf word aan die inwoners van die land, want dit bepaal ook, het een groot aanpak op die economie van die land. Dan ook gezondheidsdienste, want het is belangrijk dat een land uh, moet baie tyd spandeer aan gezondheid, want een gezonde uh, uh, land met gezonde inwoners kan ook niet voordelig wees vir die landse economie. Dan praat ons ook van collectieve goedere en dienste, soos jylle sê al weet, jylle weet het, byvoorbeeld is daar die dienste waarvoor jy moet betaal as jy dit wil gebruik. Byvoorbeeld museums, parken, en dan praat ons ook uh, van merite goedere, is daar die goede wat ek nou net gesê het, wat, wat goed is voor die welstand van die land, onderwijs, gezondheid, 
nie maar die te goedere, my voorbeeld is goedere, wat niet goed is voor die welvaart van de gemeenschap of van de land nie. Goed, graad 12, kom ons kyk een bykie. Goed, kom ons kyk hoe hier na hier die uh, leestuk. Hulle sê vir ons, Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord die vraag wat volg. Goed, kom ons kyk. Hulle sê die minister van Finansies het in sy begrotingstoespraak aangekondig dat die btw koers met 1% tot 15% sal stuig met een ingang van 1 april 2018. Ek wil hee, lees my daar die uh, gelezen gedeelte en dan wil ek asjeblief uh, vraag, jy moet my die activiteit van my uitwerk wat die nagaan volg. Net ter inleiding, wees ons huidige minister van Finansies graad 12. Meneer Tito Mbo, weet nie. En belangrijk net dat er wel ek gauw by, by hierdie uittreksel is, van wanneer tot wanneer strek ons land sy financiële jaar. Dit is vanaf 1 april tot 31 maart, belangrijk elke jaar. Goed, graad 12, asjeblief, lees vir my gauw hierdie gelees gedeelte, en dan gaan ek vir u vraag om my activiteit gauw vir my te doen. Goed, ek gaan die activiteit vir u plaas. Ek gaan nie so ongeveer 5 minuten tijd gee om gauw die activiteit vir my daar te doen. Goed, graad 12, kom ons uh, gaan gauw hier die activiteit merk. Maar voor ik het gaan merk, kan jy nog onthou wat het ek gesê dinsdag, belangrike technieken als het kom by data response vraag. Waarop moet ons let? Weer eens belangrijk graad 12, ons gaan nie altyd verwacht dat die eerste, een of die eerste twee antwoorde moet uit die gelees gedeelte kom nie. Nee, die gelezen gedeelte kan misschien net voor ons idee gee waar oor jy geëvalueer word. Die, die vraag wat gevraag word gaan basis betrekking het op die gelezen gedeelte, maar dit wil nie noodwendig sê dat daar antwoorde direct uit die gelezen gedeelte uit kan kom. Ek 12 onthou dit asjeblief. Goed, kom ons kyk gauw na die heel eerste vraag. Hulle vraag, noem een voorbeeld van indirecte belasting. Graad 12? Want daar was twee type belasting, direct en indirect. Direct is dit wat die, wat die regering self, bijvoorbeeld van jou verhaal, voordat jy jou geld sê ontvang, dit is bijvoorbeeld persoonlijke inkomstenbelasting. Maar indirect beteken, jy betaal dit nie direct oor nie. Nee, so, graad 12 kom dat ek geef jou goeie tip. Jou heel eerste voorbeeld van indirecte belasting moet wees, BTW, belasting op toegevoegde waarde. Hoeso? Om ek verduidelik geveel, die product, sê bijvoorbeeld, jy gaan na winkel toe, dan, uh, om, dan om bijvoorbeeld iets te koop, nee, sê, uh, syker, of bijvoorbeeld enige product in die winkel, waar BTW dat geheer word. Die prijs wat jy betaal, is al, die BTW is al reeds ingesluit in die prijs. So, jy betaal het eigenlijk op die product aan die bezigheid en die bezigheid bijvoorbeeld Sobrite of Checkers betaal die bedrag van die BTW, die 15% betaal Sobrite dan oor aan die regering, daarom om ons het indirect. So, jou antwoord daar moet wees, as ek, as ek u is, sal ek sê, my heel eerste voorbeeld van indirecte belasting is belasting op toegevoegde waarde BTW, of accentsbelasting. Nee, accentsbelasting of sondebelasting, dit is, sê bijvoorbeeld, uh, 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 dit is die belasting wat geheef word, bijvoorbeeld op sigarette en op drank. Dan kom ons, dan sê ons, wat word bedoel met persoonlijke inkomstenbelastingverlichting? Kraat 12, ek weet, jylle ken het, ek weet, baie van jylle redderig, 
dalk misschien allemaal. Wat, wat wordt bedoeld met het persoonlijke inkomstenbelasting verlichting? Met andere woorden, je gaat minder belasting moet betalen. Goed, kom ik, 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 ik geef of ik je, ook eens die memo. Als ik reeds gezegd, noem een voorbeeld van indirecte belasting, BTW, dat moet je heel eerste uh, optie wees. Dan krijg je ons ook daar bijvoorbeeld brandstofheffing, dan krijg je ook suikerbelasting, accijnsbelasting of zonebelasting en invoerbelasting en doeanebelasting. Zo so, ja, van hier die groep, graad 12, kan je niet een noem. En die belang, die makkelijkste volgens mij, is BTW. Wat ik gezegd, wat wordt bedoeld met persoonlijke inkomstenbelasting ver, verlichting? Hulle sê, dit is een maatde wat die regering geneem wordt om ten einde die belasting las, of die belasting betaal is lichter te maken. Met andere woorden, ze kan minder belasting betaal. Dan, wat er impact zal een stijging op die btw koers op die levensstandaard van arme zee? Graag 12, onthou je nog wat ik gezegd? Nee, bij bij jou, uh, bij jou, bij zekere vraag, jij krijgt jouw middelorde vraag. Nee, die vraag wat je bijvoorbeeld in zijn moet schrijven, dat voor twee uh, punten. Nou, dit is een van die vragen. Hier kan je lekker wijd denk. Denk bijvoorbeeld, ja, als ik nog meer belasting moet betalen, dat betekent dus nummer 1, ik ga duurder moet betalen voor die goederen en diensten. Ik ga minder geld oerheid. Nee. Hier sê ons, die levensstandaard van die arme sal daal. Ja, want jy moet nou dieder betaal vir die goedere, met andere woorden, die prijzen van die goede en dienste gaan stijg. Wat de antwoord nog? Moendelijke antwoord nog. Die armes sal nie in staat wees om die goedere en dienste te kan bekostig nie. Of graag 12 weet jy wat jy ook kan sê, kijk hier, aanvaar enige ander correcte toepasselijke antwoord. Als jij bijvoorbeeld gezegd, die armes zal minder goederen in diensten kan bekostigen, is dit ook correct. Als jij zo so gezegd, die arme mensen gaan armer worden, dan is dit ook correct. Zo so wat ik weer in zeg, graad 12, is ze bleef onthouden. Moet je antwoord oplossen, niet van al bij je die balen sê, wat er een pak, geef je reden, hoe kom, waarom. Dus weet, je kan weet, denk zo. So, je kan een antwoord geven wat ook correct is, wat heel moeilijk niet op ons memorandum is. Nie. Daarom sê ons aanvaar enige ander correcte, toepasselijke antwoord. Goed, kom eens gaan voort. Dan sê ons verder, die volgende vraag, omschrijf kortelijk bij wat er projecten zal die regering betrokken raak ten einde inkomen in te voder. Goed, wat zal je regering doen. Hij gaat infrastructuur ontwikkelen, hij gaat paaien bouwen, communicatie, bre en dis meer, damme. Hij gaat huise bouwen aan armes. Hij gaat gezondheidsdiensten bijvoorbeeld gaan hy ook verskaf. Nee, hij gaat bevondsen geven voor hoer onderwijs. Hij gaat subsidies geven en hier weer eens ook graad 12. Wat zie je zo? Aanvaar enige ander correcte toepasselijke antwoord. So, als je wanneer je een toets of examen schrijft, en je denkt dat kan heel moeilijk dan antwoord wees, maar je ziet zeker in graad 12 schrijft dit wat je denkt, zet het op papier neer. Want ik wil het weer eens dat beklemd doen. Sommige keren laat leerders verloor, leerders onnodige punten, omdat ze niet altijd ze zeker uh, uh, vragen beantwoorden. Voor al die vragen wat ze denken, alleen niet kennen. Maar je is zelf verbaasd. Hoeveel keer leerders dat die vraag probeer beantwoord, hoeveel hulle dit, de, hoeveel leerders dit recht krijgen. So as een brief graad 12, wie so, weer eens, aanvaar enige ander correcte, toepasselijke antwoord. Dan, vraag 5, hoe dra verlaagde belasting bij tot verhoogde staatsinkom? Met andere woorden, als die staat nou die belastingkoers verlaag, hoe kan het bijdragen dat die staatse inkomsten, belastinginkomsten, ze gaan vermeerderen? Bij belangrijk graad 12 is ons, met andere woorden, die bezigheden, die ondernemings, hadden nog meer geld. Nee? En daar, die meer geld wat hulle nou in hulle zak het, kan er nou gebruik om te investeren, met andere woorden, om meer goederen in diensten, ze basis te produceren. 
en hoe meer goede in dienste hulle produceer, hoe meer belasting gaan die staat is dan ook kry. Weer eens ook, mense gaan nog gemotiveer wees, gemotiveer word om harder te werk, pat ze leid daar meer goedere in dienste geproduceer word, en weer eens, en dan mense gaan ook nou basis gewillig wees om meer te werk. En de belangrijke voordeel graad 12, uh, wat een voordeel uh, uh, sê, een verlaagde belasting tot de verhoogde staatsinkomelei is, mense gaan nou nie meer dink om belasting te vermy of om belasting te ontduik nie. Belasting vir vermyding en ontduiking beteken, die gaan maniere vind om die belasting te betaal nie, want die belasting is te hoog. So, in die geval graad 12, nee, met de verlaagde belasting, koers, nee, gaan het basis Jou inwoners gaan het basis motiveer om hulle belasting te betaal. En dan, hoe meer mensen belasting betaal, hoe meer belasting inkome, gaan die staat dus nou ontvang. So gaat wel weer eens, kijk naar die type vraag. Ons noem het, so ek in begin gesê, open-ended question. Nee, dit is, je kan weet dink. Dink niet voor je dat die vraag sy basis daar beantwoord. En jy sal sien, meeste van die tye, gaan u correct wees, want weer eens, wat sê ons hier, sou u antwoord gee, wat nie op die memo is nie, dan is dit, en dit maak sin, dan is dit ook correct. So hier gaan het gratuaal by economie, gaan het oor toepassing, jy moet wij kan dink, en is baie algemeen, en ek hoop, en ek glo gratuaal, dit, dit wat ek vir u daarvoor onderstreep hier is, aanvaar enige ander correcte toepasselike antwoord, dit sê dus, moet nie antwoorde oploos nie, skryf dit wat jy dink, skryf dit neer. Ok, as hy enige vraag schat 12, is sy blief, stuur dit maar dier die chat, of dier die whatsapp lijn. Goed, kom ons kyk nog gauw, na een volgende weer activiteit, hulle sê vir ons, bestudeer die gegevens hieronder, en beantwoord die vraag wat, het wat volg, lees my die gedeelte en dan beantwoord, dan gaan ek vir u na 2 minute, gaan ek die vraag vir u op die skerm. Goed, graad 12, kom ons praat net gauw oor die SBO's. Ons allemaal weet die SBO's is die staatsbeheerde ondernemings. En die staatsbeheerde ondernemings weet ons nou al voorbeelde, die heel eerste voorbeeld wat ons onderstel is, om te kan noem, as hulle vraag voorbeeld van staatsbeheerde ondernemers, moet het wees Esco, nee, Daniel, Transnet, die ouwens is die maatskapie, grootmaatskapie, wat hier die staat bestuur word, en ek dink ons, as gratuaal leerders, ekonomie leerders, is bewus van wat die probleem hier die staatsbeheerde ondernemings vir ons gee, en die vraag is altyd, man, moet ons hier miskien vir Esco privatiseer nie, of moet hy onder beheer van die staat bly. Dit bring my by twee belangrike aspekte, privatisering en nationalisering. Privatisering, dit wil sê, wanneer een onderneming soos Eskom, byvoorbeeld, aan die staat behoort, maar verkoop word aan die privaat sektor, dan noem ons het privatisering. Met ander woorde, die privaat sektor neem beheer oor daar die onderneming nationalisering, nationaal, dat beteken dus, waar die staat, sê byvoorbeeld, een onderneming, wat heiliglik, dier een privaat persoon besit word, oorneem, met ander woorde, die bezigheid word nou dier die staat besit, word dier die staat oorgeneem, dan pak ons van nationalisering. Goed, daar was net gauw ter inleiding, kom ons kyk gauw, na die activiteit, wat hulle vir ons hier het, Hulle vraag vir ons, wat te beleid word dier die regering gebruik om ekonomiese activiteit sê te beinvloed? Wat is die rol van die minister van Finansies? Omskryf die term privatisering kortliks en dan die laaste twee vraag graad 12. Ek geef jou 5 minute om my activiteit vir my basisgoed te doen en dan merk ons het na 5 minute en probeer dit so vir volledig moendlik dat beantwoord graad 12, asjeblief. Goed, graad 12, kom ons kyk gauw na die moendlike antwoorde. 
Weer eens wil ek net vir ons weer eens sê, ons kan nie verwacht dat die eerste twee aanwoorde altyd direct in die gelezen gedeelte gaan wees nie. Goed, hulle vraag wat er beleid word die regering gebruik om ekonomische activiteiten te beinvloed. Want nou die regering maak gebruik van twee beleide. Maar die een beleid word eindelijk door die minister van Finansies nee, daar toegepas en die ander beleid word eindelijk door die Zuid-Afrikaanse Reservebank toegepas. So die beleid wat die regering door middel van die minister van Finansies, uh, departement van Finansies gebruik, uh, is bijvoorbeeld die fiscale beleid. Nou die jou fiscale beleid het te doen met belasting en regering besteding dan die ander beleid wat op zaken die die reservebank toegepas word, dat is jou monetaire beleid, soos jy woord sê, monetaire, dat in Engels is het, uh, 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 maak het uh, beter sin monetary, dat beteken monetary, money beteken geld, so jou monetaire beleid, sê basis het te doen met die beheer van geld, goed, kom ons kyk gewees so, na die moendelike aanwoorde, wat er beleid word die regering gebruik, om die ekonomie, sy activiteite te beinvloed, fiskaal. Met ander woorde, hier kom die regering, en hy kyk die fiskale beleid, soos ons sê, maak gebruik van belasting, om belasting te verhoog of te verminder, of hy maak gebruik van overheidsbesteding, om dit te vermeerder of dit te verminder. Dan, graad 12, die tweede vraag, wat is die rol van die minister van Finansies? Ons weet, om die hoofdbegroting voor te leen. Terwijl ons hier so is, kom ons het ons twee type de begrotings, nee, ons het ons hoofdbegroting, en dan het ons ook ons aanvullende begroting. Gaat af, wat die tyd van die jaar word ons hoofdbegroting, sê die die minister van Finansies, voorgeleen in die parlement? Enige iemand daar ook? Jy kan het dier die chat stuur? Goed, Dit word voorgeleid in februari maand elke jaar in die parlement dier die minister van Finansies. Oké, okay, dan belangrijk graad 12, wat het ons zie? Een concept. Omskryf die term privatisering kortliks. Met ander woorde, dis weer eens een concept, een begrip, onthou wat ek dinsdag gesê het, die belangrijkheid van jou concepte. Want jou concepte word recht dier in elke afdeling van die vraagstel gevra. Afdeling A is net concepte en wat ons sê by afdeling B. By jou data respond, by elke data respons vraag gaan ons ook een concept kry, soos hier weer. Omskryf die term uh, privatisering kortliks, hulle sê dit is wanneer die regering meer as 50% van sy aandele in staatsbeheerde ondernemings aan die privaat sektor verkoop. Net die regering verkoop uit minder uh, uh, aandele in, uh, sê, in die maatskapie wat hy aan die privaat sektor verkoop. Met ander woorde, privatisering, dat beteken dus uh, die beheer, die grootste beheer van die maatskapie behoort aan privaat persoene. Weer eens gaat 12, so u een uh, ander uh, beskrywing dat gegeet, wat ook correct is, maar wat op die memo is nie, dan is dit ook correct. Want wat sê ons hier? Aanvaar enige ander correcte, relevante antwoord. Graad 12, dit sê dus, ons moet nie antwoorde oplos nie. As die antwoorde oplos, dan verloor jy baie punte, maar as jy probeer elke antwoord te beantwoord, elke vraag te beantwoord, dan is die kans baie sterk, dat jy definitief jou ekonomie goed gaan slaag. Goed, kom ons kyk na die ander deel van die activiteit. Verduidelik kortliks, Hoe kom die regering poog om ekonomiese groei te bereik? Nou, dat is belangrijk. Want, hoe kom is dit vir die regering van Zuid-Afrika so belangrijk dat die ekonomie daar moet groei? Graad 12, jy kan lekker wij dink hier, man. Weer eens. Dit is open-ended question. Dink bijvoorbeeld, as ekonomie jy moet laat groei, wat gaan gebeur? Meer mense gaan werk het. En as meer mense werk het, kan meer mense inkomste verdien. En as meer mense inkomste verdien, kan meer mense bijvoorbeeld goed in dienste koop. Met ander woorde, die mense sy levensstandaard kan ook verbeter. Nee, en dit maak ook die land meer aanlukkelijk vir buitenlandse beleggers. Met ander woorde, enige land sal dan, enige buitenland sal dan sien, hey, sê die Afrikaanse ekonomie dat is mooi op pad om te groei, soos die moeite werd om hier te kom beleeg. Weer eens graad 12, 
weer eens aanvaard enige ander correcte relevante antwoord en dis die type vraag wat jy lekker kan sit en uit die box uit soos ons sê om uit die box uit te kan dink en skryf ek sê weer skryf wat jy dink moet nie aan jouself twyfel nie asseblief graad 12 dan hoe sal die uitwissing van korruptie en wanbestuur van staatsbeheer ondernemings die ekonomie bevoeie graad 12 Ek dink ons amal is nou al siek en sat vir die woord van korruptie. Nee, en dit is een van die redes, hoe kom die landse ekonomie so in een hagelike toestand is, as gevoel van korruptie. En ons weet bijvoorbeeld, wat is korruptie? Nee, dit is oneerlikheid. Nee, dit is waar diefstal plaas van bijvoorbeeld. Nee, en toe ons sê bijvoorbeeld dat vir korruptie, sê dat verlede kwartaal dat geleerd oor die staatsdienst, was het ook een van die probleme in die staatsdienstsector korruptie en wanbestuur. Goed, nou, as dit uitgewis kan word, hoe kan dit die ekonomie, dis basis dat bevoordeel, weer eens gerat 12, lekker vraag, lekker algemene vraag, nee, die financiële volhoudbare sê te verseker, sal die ekonomie dis kan stabiliseer, dier middel van kwaliteit dienstlevering, want, Hoekom staat gemeenskap is so, as een voor van swak dienstlevering, nee, en dan ook by voorbeeld, dier die as die korruptie en wanbestuur, sê basis ook, uitgevis word, dan kan dit ook leid tot die ekonomiese en ekonomiese en ontwikkelingsholst, wat dan ook basis vervul kan word, dier die makro-ekonomiese doelwitte van die regering. Want onthoud dit, die korruptie en die wanbestuur maak het bitter moeilik vir die regering om sy makro-ekonomiese doelwitte sê te bereik. Gaat af, ons ken ons nog wat die makro-ekonomiese doelwitte is, nee. Dis moos ekonomiese groei te bevorder, volle in dienstneming, wisselkoosbeheer, prijsstabiliteit. Nee, so, as korruptie en wanbestuur uitgeroei word, dan kan die staat daar die makro-ekonomiese doelwitte sê basis het bereik. Dan, nog een moendelike antwoord, dit sal tot ekonomische en politieke stabiliteit lei, wat dus voordelig is vir buitenlandse beleggers. Dat wel, bijvoorbeeld, as jy hier so gesê het, nee, en dit maak sin, want onthou, weer eens, aanvaar enige ander correcte, relevante antwoord. So, jy bijvoorbeeld gesê het, dit sal lei dat daar meer werksgeleendhede dus geskep kan word. Dan is dit ook correct, want automatisch, word werksgeleendhede, bly dit in die slag, as gevolg van korruptie. En dit, en as jy bijvoorbeeld sê, as korruptie en wanbestuur uitgeroe kan word, dan kan dit ook leid, dat die levensstandaard van die mens ook kan verbeter, dan is dit ook correct. Nee, daarom haak ons voorsiening vir aanvaar enige ander correcte, relevante antwoord. Krat waar jy behoor nou al, en, en collega's, jy behoor nou al, duidelik dat die boodskap te gekreed die belangrikheid van om die antwoorde oop te los nie. Want, die oomlik as jy antwoord oop los, dat is het klaar nou, maar die oomlik as jy een antwoord probeer, een vraag probeer beantwoord, dan is jou kans is sterk, dat jy daar punte gaan kry in plaas van om punte te verloor. Goed, kom ons kyk gauw. Goed, so grad 12, dit is basis jou openbare sektor. Goed, kom ons kyk een bykie gauw na jou betalingsbalans. Ons ek geseld het gewoon bykie oor. Ons allemaal weet moes nou wat die betalingsbalans is, nee. Dit is een systematische rekord van transacties van een land, bijvoorbeeld wat Zuid-Afrika het met een ander land. Dit is belangrijk gerak, want by die betalingsbalans, hoe kom ons aan betalingsbalans? Want ons duid moes handel met die buitenland. En Zuid-Afrika bijvoorbeeld kan net die goedere in en uitvoer en koop en verkoop, maar ons weet nie hoeveel goedere het ons ingevoer en hoeveel goedere het ons uitgevoer nie. Nee, of ons weet nie hoeveel geld het ons ingekry en hoeveel geld het ons uitgegeen nie. Daarvoor is die betalingsbalans belangrik. So jou betalingsbalans, soos wat jy in die notas gesien het en sien, is basis net een rekord, hulle praat van een systematische rekord, of een stelsel van aktiviteite, ekonomische aktiviteite van een land met die rest van die wereld. 
Bijvoorbeeld in Afrika het ook een betalingsbalans en die bet in die betalingsbalans gaan ons dan ook kyk hoeveel transacties is in Afrika bijvoorbeeld met die rest van die wereld. Belangrijk graad 12, jou betalingsbalans bestaan uit drie rekeningen. Dat is jou lopende rekening, jou kapitaal oordraag rekening, belangrijk graad 12, 12, jy moet, daar die, die, daar die drie rekeningen moet die basis ook uh, hier kan onthou. Goed, kom ons kyk gauw na jou lopende rekening. Goed, en jou lopende rekening bestaan uit jou goedere uitvoeren, jou netto goud uitvoeren, so dis al jou waar jou geld inkom en jou geld wat uitgaan. Goed, so, Jou lopende rekening uit jou lopende rekening uit is hulle geneig om te vraag, graad 12, om jou handelsbalans te bereken. Nee. Hoe bereken ons jou handelsbalans? Graad 12 is een makkelijke, dis een van die eenvoudigste berekeningen. Dis net jou goedere uitvoeren, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat in die geval sal het wees jou 973776 plus jou netto goud uitvoeren. Jou netto goud uitvoeren. Nee, dit wil sê, dat is hy 67662 minus jou goedere invoere, dit wil sê, minus die 175850, is net die drie items. So, die oomblik as die goedere uitvoer, dan kan jy ons geld in. So, die oomblik as ons goud uitvoer, dan kan jy ons ook geld in. So, dat het een positieve inpak op die handelsbalans. En met andere woorden, ons stel die twee bedraag by mekaar, 973776 plus 67662 minus jou goedere invoere, met andere woorden, nou gee ons weer geld uit, en die oomlik as ons geld uitgee, dan affecteer het ons handels, ons betalingsbalans negatief, net dan jou Goedere invoeren word dan afgetrek, die bedrag van 107850 word dan afgetrek. En dan die, met andere woorden, jou goedere uitvoeren plus jou goud uitvoeren minus jou goedere invoeren. dit is gelijk aan jou handelsbalans. Na 12, ek het gezien in baie van die vraag, ja, dat is hulle geneig om vir jou die inlichting daar te gee, dan vraag hulle vir jou bereken die handelsbalans. Sommige kere weet jy dus nie wat die items hulle in berekening moet bring nie. Maak een nota graad 12 om jou handelsbalans te bereken. As nie drie items wat jy in berekening moet bring. Dis jou goedere uitvoere plus jou netto goud uitvoere. Dis al. Want ons praat van die handelsbalans. Nee? Dan minus jou goedere invoere. Dan die ander wat jy daar krijg is gelijk aan jou handelsbalans. Goed. So kom ons kyk gau na die aan de rekening op jou betalingsbalans. Is jou kapitaal oordraag rekening. Nee, jou kapitaal oordraag rekening, met ander woorde, dis die rekening wat verband hou sê met jou leenings, nee, wat jy leen, geel wat jy leen van die wereld, en geel wat jy leen aan die rest van die wereld. So is nou al twee rekeningen, ons het jou lopende rekening, rekening, dan het ons jou kapitaal oordrachte rekening. Goed, dan jou derde rekening is jou financiële rekening. Nou jou financiële rekening graad 12, dit het basis te doen met beleggings, effecte en investeerings. Goed, so hier staan ons by voorbeeld so jou beleggingsrekening bestaan basis jou directe jou netto directe beleggings, met ander woorde, is, as jy meer geld inkryd, dan positief, as het plus, as het jou netto aangegaan, van laste, minus jou netto verkryging van financiële baatis, hier gaan het oor jou baatis, en jou laste geld, wat jy inkryd, en geld wat jy uitgeer, op grond van jou leenings, en beleggings basis. Dan, kom ons, by jou netto portefeelie, jy het investering, jy kan sê, by oor al, kan jy staan invloei en uitvloei, geld wat uitgaan en geld wat inkom. Nee, goed, hier kan ons by voorbeeld, aandele, sê van beleggers, skuld, skuld effecte, sekuriteit as mens, by voorbeeld, jy krij, jy noem 
ons hoor baie keer praat hulle van die staatskult obligaties, sekuriteite wat die staat die gebied vir gea wat hulle wil leen. Nee. So, en dan kyk ons ook by voorbeeld jou netto verkryging van finansiële bates, dit bestaan by voorbeeld uit jou aandele van beleggingsfondse aandele, dit jou skuld en jou skuldsekuriteite. Nog een subcomponent van jou finansiële rekening, as jou, as jou netto baat wat aangegaan word van laste, netto aangegaan van laste, netto verkryging van finansiële baat te sien, jou baat is as die plus, jou laste is die minus, ja, die oomlik as jou geld uitvloei, dan is het een negatief. Goed, dan kruis by voorbeeld netto aangaan van laste en dan netto verkryging van baatis. Goed, en dan kom ons by jou reserve baatis. Jou reserve baatis met ander woorde wat jy oor het wat dit kan vermeerder of, aan, of dit kan verminder. Belangrijk graad 12. Hier praat ons van gebalanceerende bedrag met ander woorde die bedrag. Gebruik ons dus om die jou handelsbalans, om die betalingsbalans te balanceer. En ons gaan kyk, hoekom noem ons dat balanceerende bedrag? Somme keer gaan hulle sê, byvoorbeeld berekende financiële rekening met uh, uh, jou reservebates uitgesluit of met jou reservebates ingesluit. Nou kom ons kyk gauw, hoe het ons die 151345 gekry? So, dat is jou 51.000, die minus, dat is al jou subtotale, Nee, dit is hy negatief 51.271 plus 69.568 plus jou 4.882 plus jou 1.1942. Nee, dit is gelijk, dan is het ook by voorbeeld minus jou 9.071, dan dit is gelijk aan basis jou saldo op jou financiële rekening van 151346. Goed. Dan kom ons verder, verder af, praat we van jou saldo op jou financiële rekening, het is nou basis klaar bereken. Nou verhaal die memo uit hem saldo op financiële rekening, reserve bates uitgesluit. Want nou wat ek gesê het by jou reserve bates, hy word gebruik om die om die balans, die jou betalingsbalans te balanceer. Nou hier vraag hulle vir ons, die saldo op die financiële rekening, maar die reserve baat is uitgesluit. So dit was die saldo 151346, maar nou sê ons hier so, die reserve baat is moet uitgesluit word hier, met ander woorde, trek vir ons die reserve baat is af, die 9071, dan kry ons 14275. Dan, plus jy onaangetekende transacties, dan kry ons jou, financiële rekening, uh, saldo financiële rekening, uitgesluit jou reserve bates, met ander woorde, weer eens minus dit, maar plus jou onaangetekende transacties. So, graad 12, weer eens, wat is tot dis weer toe dat belangrijk in verband met jou betalingsbalans? Nommer 1, moet ons weet, wat is jou betalingsbalans, die definitie? Dis is systematische record, of is die al, uh, uh, dat is een record van transacties van een land, bijvoorbeeld in Afrika, met die rest van die wereld. Dan sê ons ook bijvoorbeeld, daar is drie rekeningen, by jou financie, geet by jou betalingsbalans, is jou lopende rekening, dan jou kapitaal oordrachte rekening, en jou financie, jylle rekening. Dit is die, dit is geneig om die te vraag, as een kort vraag, he. noem twee rekeningen, of een rekening, van jou betalingsbalans, by weet, dit kan dus die lopende rekening, Dit is jou kapitaal oordrachte rekening en dit is jou financiële rekening. Dit is ter inleiding. Goed. Kom ons kyk gauw hier. Hier praat hulle byvoorbeeld, kom ons kyk gauw na die activiteit wat hulle vir ons gee. Hier praat hulle van, bestudeer die onderstaande tabel en beantwoord die vraag wat volg. Goed. Kyk gauw vir my na die tabel. En dan kyk hy ook byvoorbeeld in die notas na, dan gaat hy die, die activiteit vir jou opsit wat hy dan kan uitwerk, ek gaan vir jy sê bykie meer as 5 minuut te gee om die activiteit basis uit te werk, en belangrijk gaat wel sien jy hier so, die inlichting word hier weer uitgereik door die Suid-Afrikaanse Reserve Bank en hier praat ons nou van geld, nee, van geld wat inkom en geld wat uitgaan so die Suid-Afrikaanse Reserve Bank stel die inlichting, stel die bulletin op uh, en tot beskikking vir die land Thank mm -hmm. you. 
Goed, hier is die activiteit graag 12. Goeie morgen collega's, indien daar enige vraag is, kan jylle asjeblief die WhatsApp groep gebruik of jylle kan die chat gebruik. Ek sal dan vir jylle unmute en dan kan jy die vraag aan meneer Klaassen adresseer. Baie dankie. Mevrouw René Hendricks, ik ga zo voor u unmute en dan kan u maar hier vragen vragen. U kan maar u vragen vragen, mevrouw René Hendricks. Mevrouw Hendricks, die vloer is hier. Morning, Santire. Mevrouw Hendricks, als u sukkel, dan kan u net die boodskapie in die WhatsApp groep sit, of u kan dan dit in die chat in sit en dan kan ons dit adresseer. Baie dankie.
Goed. Meneer Klaassen, is alles nog oké aan uw kant? Alles is oké, okay, dat ik wacht voor jou, Hendricks. Maar ze kan maar haar vraag voor ons deersturen, of op uw WhatsApp of op uw chat. Die chat. Dat is recht zo, meneer. Baie dankie. Oké, okay, graag 12. Dankie. Kom ons, kijk gewoon naar die moendelijke, naar die moendelijke antwoorden. Goed. Goed, hoeveel rekeningen is daar in die betalingsbalans? Dat wou ik gesê, daar is drie. Dat is je lopende rekening, kapitaal rekening en dan zijn je financiële rekening. Baie makkelijk, drie rekeningen. Dan, wat de rekeningen betalen van die cijfers van die handelsbalans? Ga niet terug naar die nieuwe test, zodat we zien die heel eerste stel rekeningen van je financiën, van je lopende rekening. Heel onder, bij je bij die rekeningen, staan daar die handelsbalans. Goed. Omschrijf die begrip handelsbalans. Je handelsbalans gaat 12. Want dat wil ik vragen niet. Hier voor die betalingsbalans niet. Je handelsbalans heeft te doen met jouw invoeren en jouw uitvoeren. Met andere woorden, is die waarde van jouw uitvoeren minus die waarde van jouw invoeren. Met andere woorden, het is altijd belangrijk, graad 12, om meer uit te voeren voor een land als om in te voeren. Hoe komt dat? Want. Als een land meer uitvoer, dan komt er meer geld die land in. So dit het een positieve bijdrage tot die landse betalingsbalans. En dat is belangrijk, want jouw jou betalingsbalans kan of een surplus het of een tekort. En dat is baie belangrijk voor enige land, om een, om een surplus dat, dat het, met andere woorden, om meer geld in te krijgen als, als wat geld die land uitgaan. So, handelsbalans is die waarde van jou uitvoeren minus die waarde van jou invoeren. Dan graad 12, wat kan die Zuid-Afrikaanse regering doen om die uitvoeren van goederen positief te beïnvloeden? Met andere woorden graad 12, wat kan ons doen dat meer goederen zijn uitgevoerd wordt? Nou, die Zuid-Afrikaanse regering bijvoorbeeld kan die volgende doen. Hij kan die prestatie kan hij, uh, hij kan die prestatie van die vervaardigers en diensten van nijverhede zetten verbeteren. Hij kan bijvoorbeeld die, die nijverhede help hoe om meer goederen en diensten te bijvoorbeeld te produceren om zodoende meer goederen en diensten te uit te voeren. Dan zie ons ook, hij kan ook help met die verwijzen naar technologie in productie. Met andere woorden, om beter machinerie te gebruiken waar meer goederen kan produceren. En wat beter kwaliteit goederen uh, uh, je kan produceren, wat ons kan uitvoeren. In de of die hele wereld gaan vandaag heel oor technologie. Nee, en hoe meer technologisch een land gevorderd is, hoe beter is het voor zij uitvoeren. Dan ook, die je gebruik te maken van productiefactoren, uh, uh, zijn bijvoorbeeld zoals natuurlijke albronnen, die je dit maximaal te kan, ben, te kan benut. Om zoveel als mogelijk gebruik te maken van die productiefactoren en het effectief te kan gebruiken. Of wat kan die regering ook nog doen, de Afrikaanse regering, om die uitvoeren, zijn positief, zijn te beïnvloeden. Om bezigheden te voorzien van subsidies en aanzoek. Met andere woorden, subsidies is financiële bijstand. Nee, wat de regering dus kan bieden aan bezigheden en aansporingsman, zijn bijvoorbeeld. Als je uh, x bedrag goederen uitvoert, dan betaal je minder. Dan gaan ons minder belasting van je verhaal. Zo, so, al die goed, graad 12, nee, kan een positieve bijdrage leveren tot de uitvoer van goederen en diensten. En weer eens, ook belangrijk hier, aanvaar enige andere correcte, relevante aanbod. Met andere woorden, als je iets anders neergeschreven wat hij in die memo is niet. En dat is ook correct. Dan krijg je ook punten. Zo so is het makkelijk. Nee. Hier voor alle basis net in feit. Want is als twee punten. Met andere woorden, je net in feit geven. Bijvoorbeeld, kan ik zeggen, die subsidies en aansporings aan bezigheden, basis dat te geven. Om bezigheden te helpen om beter technologie en productiviteit zijn basis te voorzien. Dan. Kom eens naar de volgende vraag. Wat wil zeggen? Hoe wordt die economie positief beïnvloed door internationale handel? Graag 12. Internationale handel is baie belangrijk voor enige land. 
ek herhaal, internationale handel is baie belangrik vir enige land, en hoekom? Want hoe meer ons goedere kan uitvoer, hoe beter is dit vir die land en vir sy inwoners. Daarom sê ons die heel eerste uh, uh, voordeel wat ons aan kan sien, is dat dit draag bij tot economische groei. Nee? En as jy ekonomie groei, dat beteken dit die levensstandaard van jou mense verhoog ook. Nou levensstandaard beteken mense kan nou meer werk kry en as meer mense werk, kan meer mense goedere en dienste koop. Nee, baie meer mense kan dan nou in hulle basis behoefte sê voorsien. Dan sê ook by voorbeeld, jou plaaslike neverhede, hulle trek ook voordeel. Nee, dier by voorbeeld, hulle kan nou die goedere ook verkoop aan die globale markte. En dan, dit sal weer leid tot wat? Tot specialisatie. Want nou lande as een land specialiseer, met ander woorde, dan uh, uh, verhoog dat die levensstandaard sê van sy mense, dit verbeter ook ekonomische groei, en dan word meer goedere uitgevoel, dit leid tot specialisatie, ook als een voordeel, en dan sê ons ook, omdat jy jou land specialiseer, produceer jy nou net nie vir jou eil mense, maar as jy produceer, soveel dat daar ook uitgevoer kan word, met ander woorde, dit leid tot massaproductie, nee, tot massaproductie, en baie belangrik word dit leid na globalisatie, wat internationale handel en communicaties sê sal verbeter, en dan ook baie belangrik jylle, dit skep interabhankelijkheid tussen lande, met ander woorde, uh, lande is afhankelijk van mekaar, van die een vir die een of ander product, byvoorbeeld kom ons sê, dat Zuid-Afrika, Zuid-Afrika is baie gewild vir sy goud, een land soos Brazilië byvoorbeeld, is baie bekend, nie vir sy koffie, so gratoal weer eens, man, dis een lekker vraag, nee, jy kan enige iets wat jy dink, wat ook die landse ekonomie, uh, wat internationale handel die ekonomie positief weer kan beinvloed, skryf dit neer, moet nie jou antwoord oplos nie. Gaat 12, ek dink kom, ek gaan vir jy so 5 minuut breek gee, luister nou mooi, uh, uh, leders en onderwijsers, 5 minuut breek net om een bykie bene te rek, nee, rek een bykie dat jou bene uh, is, uh, gee bykie dat jou lichaam sy oefening vir die volgende sessie, vir die volgende uur. Ek gee jy so 5 minuut kans, en dis een bleef collega's en leders, indien jy vraag het, moet nie skaam wees, of skie wees om het deur te stuur, stuur het vir ons die, vraag het vir ons, vraag het vir my, uh, persoonlik, of jy kan het deur aan die chat plaas, of in die whatsapp groep. Dank ek geef jy 5 minuut kans, net om bene te reek, asjeblief.
geleerders en collega's, ik denk om, uh, dat ons kan maar nog verder gaan met die sessie. Goed, kom eens kijken gauw naar die volgende. Hier geven voor ons bijvoorbeeld weer eens dat inlichting. Hulle gee vir ons die lopende rekening vir 2015. Ga 12 uur sal sien en collega's, jylle sal sien, ons probeer die ekonomie so interactief as moendlik maak, so dat jy genoeg jy ledes, genoeg oefeninge kan kry en die groen vertrouw jylle is actief bezig om die activiteite saam met ons deur te werk. Goed, kom ons kyk gaan na die, die, die activiteit. Hier gee jylle weer eens vir ons die lopende rekening. Weer eens gaat het 12, uh, jou betalingsbalans bestaan uit drie rekeningen, dat is jou lopende rekening, jou kapitaal oordrachte rekening en jou financiële rekening. Goed, nou hier verhalen voor ons, bestudeer die onderstaande inlichting en beantwoord die vraag wat volg. So, kan je alsjeblieft voor mij dat die inlichting sê gaan en dan kan u vir my die vraag hier wat volg, asjeblief, ek ons, ons, uh, ons, ons gaan vir u, ek gaan vir u ongeveer weer eens so 5 tot 7 minuten kans gee, bedoelende dat u die activiteiten daar, na die best aan die vermoe, sal probeer, jy het uitwerk, en net weer eens graad 12, by jou lopende rekening, want nou wat u gesê het vroeger, hulle is geneig om te vraag vir jou handelsbalans, Als we praat van handelsbalans, wat de drie items, neem jy dat in aanmerking, weer eens jou goedere uitvoeren, want ons praat de handelsbalans, wat ons van invoeren, minus jou uitvoeren, soos ons sê by die vorige activiteit, wat is jou handelsbalans? Soos jou goedere uit, uitvoeren, plus jou goud uitvoeren, net terloops, hoekom is goud, hoekom word goud ook dan hier gespecificeer, het jy al gedink, hoekom verskyn goud ook in onze betalingsbalans? Vraag 12, goed, want goud is een belangrijke verdiener van buitenlandse valita, sê het Afrika verdien baie geld, net buitenlandse valita met ander woorde, buitenlandse geld met die uitvoer van goud en daarom is goud ook deel van jou betalingsbalans, want sê het Afrika voer baie goud uit en verdien dus baie buitenlandse valita. Goed, so as hy goedere uitvoere, plus jou netto goud uitvoeren, minus jou goedere invoeren. Dit as ons die twee by mekaar tel, minus jou goedere invoeren, dan kry ons jou handelsbalans. Goed, hier is die activiteit, wat ek vir u so ongeveer 5 minuten weer gaan kans gee.
Goed, kom ons kijk gewoon naar die mondelijke aanwoorde graad 12. Goed, dat is sê, noem een ander rekening wat deel van die BBP vorm. So, ons het nou klaar die lopende rekening, so, ek kan nie die lopende rekening gee nie, want die lopende rekening is klaar die, uh, waar oor die activiteit gaan, wat hulle vir ons gee. So, die ander twee waarvan die een kan noem, is jou kapitaal oordrag rekening en jou financiële rekening. Dan, wat er item van die effect van de buitenlander, wat op die GSE, uh, Securiteitsbeheers, aandele aankoop vast. So, met andere woorden, dit is die portefeuille belegging. Dat is belangrijk. Dan weer eens, graad 12, definieer die term. Definieer die term betalingsbalans. Weer eens, graad 12, onthou wat ik in die begin van die sessie gesê, dinsdag, en ook nog gedurende dat die sessie, jou concepten, by elke data response vraag waarmee ons bezig is, vanaf dinsdag, nee, dinsdag is sê sê nou ook, is dat elke keer een definitie, een concept, een begrip. Hier vraag hulle bijvoorbeeld nou weer, definieer die, die term betalingsbalans. Met andere woorden, een betalingsbalans, dit is een record van een landse transacties, nee, wat hy het met die rest van die wereld, op een sekere tijdperk bijvoorbeeld voor een jaar. Nee, voor een tijdperk bijvoorbeeld voor een jaar. Weer eens maat zeker, ik ken die concepten degelijk. Dan gaan we verder. En vragen, wat is die belangrijkheid van die saldo op die lopende rekening? Met andere woorden, graad 12. As, wat is die belangrijkheid van die saldo op die lopende rekening? Op die lopende rekening, daar gaan het voor onze aanleiding gee. Uh, van. Het ons een tekort of het ons een surplus de dij aan of op een tekort of op een surplus. So dit gee dus een aanleiding of een land binnen sy vermoe leef. Met andere woorde, maak ons hier misschien te veel skuld nie, gaan het daar nie misschien te veel geld die land uit nie, of kom daar uh, misschien genoeg geld sê die land in. So die belangrijke van die saal op jou lopende, want jou lopende rekening, een lopende rekening, dit is jou record van dagelijkse transacties. Nee, wat die land het, sê bijvoorbeeld met sy uh, transacties met die buitenland. So dit die aan een surplus of een tekort, surplus is een positieve saldo, een krediet saldo. Nee, tekort, dit is waar jy nou tekort het met andere woorden, daar gaan meer geld uit as wat, die, as wat daar inkom. Dan sê ons, wat er invloed sal die tekort op die lopende rekening op die economie he? Nummer 1 graad 12, ek denk is duidelijk voor die aanliggend, dit gaan die ekonomie negatief beinvloed. Nee? En dan, wat gaan dit ook nog wees? Jou buitenlandse valita reserve sal verminder word, om jou buitenlandse skuld te kan betaal. Maar ek kan nie met een tekort sit, en dan sit jy nog met een klomp buitenlandse skuld ook nie. Dan kan jy ook daar noem van ingevoerde in, inflatie, met ander woorde, jy gaan dier betaal vir goeder wat jy moet invoer. En dan een baie belangrike nadeel, nee, dit sal een negatieve uitwerking het op, twee belangrike aspekte, ekonomische groei, jou ekonomie kan nie positief groei nie, en werkverskaffing, want as jou ekonomie nie kan groei nie, dan kan jy moest nou nie meer werk verskaf nie. So, weer eens ook graad 12, hier denk die cellen, aanvaar enige ander relevante aanbod. As jy bijvoorbeeld hier gesê het, man, die ekonomie, Jy hebt bijvoorbeeld nummer 1, dit gaan een negatieve, dat die effect het. Wat er hier, dit kan jy nog verskaf. Jy kan nou mee gaan negatief, negatief groei. En jy kan ook bijvoorbeeld sê, dit gaan ook een negatieve effect het op werkverskaffing. So hier op die, in die laatste uh, uh, bullet punt, is daar eigenlijk twee feite. Nee, dat jou ekonomie gaan negatief, negatief, negatief groei, en ook daar kan ook minder werk uh, uh, sê verskaf word. Goed, gaat af, Kijk of jy uh, dat die antwoorde het, en al dan nie, maak het recht, maar so ek sê, sublief, let op, aanvaar enige ander relevante, correcte antwoord. Nou kom ons een beetje na jou betalingsbalans rekeninge, met andere woorde, ons gaan een paar berekeninge gauw gauw doen. Goed, kom ons kyk gauw hier, na jou, hulle vraag hier, bestudeer die onderstaande inlichting en beantwoord die vraag wat daarop volgt. Met andere woorden, wat hy voor u sien, nee? 
เฮียละไฟอีดิซาวลูปิลวะปันเดียร์เคนัลเอชินะเซเนกาติดิซาวลูปิลวะปันเดียร์เคนัลเอชินะเซเนกาติดิซาวลูปิลวะปันเดียร
en als ons daar twee van elkaar aftrek, dan krijg ons nou, kijk, dan kijk je naar die beschrijving, jouw memo, item, dat wil zeggen dat jouw saldo op die financiële rekening reservebates uitgesluit. Hoe het is om uitgesluit? Dat is jouw saldo op je financiële rekening minus jouw reservebates. En dit geeft volgens mij jouw jou memo item, dat wil zeggen jouw saldo op je financiële rekening reservebates uitgesluit. Dat is een bij eenvoudige berekening. Kan zien, maar jouw reservebates is basis, die bedrag wat ons gebruikt uh, uh, om jouw betaalsbalans te balanceren. Daarom noem ons dat balans, gebalanceerde bedrag. Goed, dat 12 komen we aan met nog een paar berekeningen kies. Rechtig of zo rechtig, he, als hij als ons hier klaar is. Nee, dan moet hij bijvoorbeeld confijt wees, sê hoe om zeker goed te bereken. Kijk, hoe zit al? Het is omgedoen. Ja, oké, okay, goed. Die volgende een sê bijvoorbeeld, bereken die saldo op financiële rekening die zerwes, bates, ingesleid. Goed. Zo, so, graad 12. Uh, uh, Alsjeblieft. Kijk, doen voor mij, uh, bereken voor mij hier die bedrag. Die saldo op die lopende rekening. Maar wat verhaal nou hier? Reservebates ingesluit. Bereken dit alsjeblieft. Dat is een paar eenvoudige eniek. So, wat geef je voor ons? Hulle geef voor ons die memo, die memo item. Nee? Die saldo hier. Nou moet je die saldo in berekening brengen met die bedrag van je jou, van jou reserves. Moet je hem bij jou bij die saldo of moet je hem aftrekken? Ik geef twee minuten dat om dit te doen. Net twee minuten. En als je klaar is, kan je die antwoord in die chat sturen, alsjeblieft. Of je kan dat, ik ga mijn aanleiding geven, zie je op je groep. Voorbrug, dat je delen misschien voor ze de antwoord daar. Voorbrug, secundair. Section C. Goed, kom eens kijken hoe dat gaat. Goed, alle vraag bereken die saldo financiële rekening reservebates ingesluit. Nee, nou moeten we het gaan insluiten. Met andere woorden, nou vat ons jouw memo item saldo. Want nou, en die saldo is die reserves nou uitgesluit. Dat is 1, 4, 2, 2, 7, 5. Waar krijg je dit? Waar krijg je dit? Dit is die bedrag hier, 1, 4, 2, 2, 7, 5. Goed. Wat moet ons nou bijtel? Hulle sê, ons moet die reservebates moet ons nou insluit. Nou kun je die reservebates bedrag van 9071. Weer eens graad 12. Waar kun je dit? Op die vorige slide, zoals so je kan zien wat die vorige heet. Jouw reservebates van 9071. Ons stel hem nou bij. Nee, so goed, zo so jou saldo nou, saldo op jou financiële rekening, met die reservebates ingesluit, is nou 1, 5, 1, 3, 4, 6. Enige vraag, tot dusver graad 12? Dan kom ons kijk weer, hulle sê die laatste enige, hulle sê, bereken die saldo op die financiële rekening, Sy reservebates, luister nice mooi, reservebates uitgesluit en onaangetekende transacties ingesluit. Goed, so, met andere woorden, ons moet die reservebates moet ons nou uitsluit en onaangetekende transacties moet ons nou insluit. Ek gee 5 minuten om gauw die berekening vir my te doen.
voorbrug, het jylle valse antwoord daar, of section C? Of enige iemand daar? Goed, kom ons kyk gauw hier. Hoe leid jou antwoord, graad 12, hoe moet dat om te lees? Hulle sê vir ons, ons moet, wat moet ons uitsluit en wat moet ons insluit? Hulle sê, reservebates moet uitgesluit word. Nou, waar sien jy waarby, wat is saldo as jou reservebates sê uitgesluit vir ons aan inlichting by jou memo item? Saldo boven die financiële rekening, reservebates uitgesluit. Dit was 14275, dit is die bedrag hier. 14275, nee, dan sê ons, wat moet ons nou insluit? Want met ander woorde, ons moet iets daarby tel. So, onaangetekende transaksie, want hulle sê, en onaangetekende transaksie is ingesluit, 22709. Waar krij ons 22709? Hier op die inlichting, nee, onaangetekende transaksie is 22709. So, ons tel dus nou, jou memo item, saldo, reserve baat is uitgesluit, plus, jou onaangetekende transacties, en dit geef jou nou jou saldo, jou memo item van saldo, door by jou lopende rekening, uitgesluit jou reserve baat is, en ingesluit jou onaangetekende transacties. Grat 12 is een brief, gaan oefen daar goed vir ons by die huis, is een brief, dit is belangrijk, baie eenvoudige jou berekening kies, maar soos hulle sê, practice make perfect. Jammer. Kom ons gaan na die wisselkoerse. Gerrit 12, wat is een wisselkoers? Wat is wisselkoerse? Wat verstaan julle onder wisselkoerse? Het ons al gehoor van wisselkoerse, Gerrit 12? Natuurlijk weet ek, elke aan kyk ons nees, die handels nees by voorbeeld. Wisselkoerse sê ons, dan sê hulle vir ons, hey, hoeveel rand ons moet uithaal vir een dollar, of wat is die prijs van die rand teen oor die dollar, of wat is die prijs van die rand teen oor die Britse pond, so die wisselkoers is basis die prijs van een landse geld eenheid teen oor een ander land, bijvoorbeeld die prijs van Zuid-Afrikaanse rand teen oor die dollar. Ek wil julle graag vraag sy blief, as jy nie nie skyk in graad 12, doen ten minste dat jou plig om die sake nie is te kyk, elke aandien is belangrik, vooral vir julle wat ekonomie doen, nee, ek kan of jou vraag, wat was, wat is die huidige rand, dollar wisselkoers, met ander woorde, hoeveel rand moet ek nou uithaal om 1 dollar te koop, so, is sy blief graad 12, so jou wisselkoerse, dit is die prijs van die land, van een landse geld, en net die noore, ander land, Zuid-Afrikaanse rand, die prijs van die rand, die noore die dollar, of die prijs van die rand teen oor die Britse pond, of die prijs van die rand teen oor die Heerom. Goed, kom ons kyk een bykie hier. Nee, ek dink dat die tabelle, dit is rechtig vir ons, maak het vir ons moeilik sommige keer, hoe lees ons as nou drie aanbodkurwe, en as vraagkurwe, wat beteken die pilkies, en dis meer. Kom ons kyk gauw, net gauw na die grafiek hier so, soos wat ons om hier so sien, nee, nou, wat was die evenwigsprys, sê van die randwissel dollar koers hier so, die evenwigsprys van, ons het hier, ja, vrand dode gehad, nee, 1 dollar was gelijk aan, ja, vrand, nee, dit is ons oorspronkelijke evenwigsprys, nou, soos, wat het toe met die dollar dat gebeur, later, sê dat die rand, toe het die rand, op een stadium, het die rand, sê nou, het hy nou nie 10 rand nodig gehad, om een dollar dat te koop, met ander woorde wat hy gebeur, hier het die rand sterker geword, so ek, wat eers jou rand dode gehad het, graad 12, om 1 dollar te koop, het ek nou net 10 rand nodig om een dollar te koop, met ander woorde in die geval, het die rand geapprecieer, of die rand het sterker geword, teen oor die dollar, want daar was nog die term appreciatie en depreciatie, appreciatie is moos as die waarde van die rand geld en het stuig as die volk van vraag en aanbod, depreciatie, ek wou van om te sê, wat bedoel jy as jy sê, ek is depressief, dan voel jy moos laag, jy voel swak, so 
in die geval hier, hier, wat met die aan die gebeur? Want hou, hy was eerst ja van toen die dollar, skielik, kost 1 dollar nou vir my meer. Dit wil sê, die rand het nou swakker geword hier door die dollar. So die rand het hier nou gedepressie hier. So twee belangrike concepte hier gera 12 is appreciatie en depreciatie. Appreciatie is wanneer die land, landse geld eenheid sterker word, nee, die nou een ander landse geld, bijvoorbeeld hier. Hier was, hier het 1 dollar vir ons 11 rand gekost. Skielik kost 1 dollar vir ons nou net 10 rand. Met ander woorde, ek moet nou, kan nou net 10 rand uithaal om een dollar te koop, ek kan minder rand gebruik om een dollar te koop, en daarom sê ons nou, die rand het geapprecieer, die rand het versterkt door die dollar, en die dollar het gedepreceer. Maar door die volgende dag, toos nou sê, hey, nou moet ek skielik, a 12 rand uithaal, dit, jy is my jaar van gekost, maar nou moet ek 12 rand uithaal om een dollar te koop, met ander woorde, die rand het swakker geword, nee, so die rand het nou gedepreceer, en die dollar het geapprecieer, die rand, die dollar het nou sterker geword, en hier betekent dit, nou kyk nou wie so, nee, toe die rand sê, ja of rand was, toe die dollar sê, oorspronkelijke prijs, was ja of rand, nee, toe die dollar was al 40 dollar, hoeveel dollar sê verkoop, of gevraag, nee, toe, die dollar bijvoorbeeld, jammer, collega's leders, toe die rand sterker word in die dollar, nee, skielik, wat gebeur toe hier? Toe koop meer mense dollar, nee, want meest Afrikaners kon toe meer dollar koop, wat gebeur toe later? Toe die rand swakker word in die dollar, toe koop minder, toe vraag minder mense na die dollar, so graad 12 is sublief, appreciatie, depreciatie, en weer eens, belangrijk, hier beweeg ons, hier sien ons, nee, jou aanbod, wat heb jou aanbod, jy het sê basis hier gebeur, nee, hier sien ons, hier het meer mense, nee, het is toe, sê basis, was meer dollar, was een aangebied, so, jou aanbod vermeerder na rechts, en hier, het hy verminder, na links, goed, kom ons kyk nou na die volgende, Nou vraag hulle, wat er aanbod kurve dat jy afname in die aanbod van jou dollar aan? Wat er type wisselkoers word tans in Zuid-Afrika gebruik? Verduidelik die term wisselkoers. Noem een faktor wat tot die toename in die aanbod van dollar leid en dan gebruik die grafiek hierboe om die uitwerking van die toename in die aanbod van dollars op die rand dollar wisselkoers te verduidelik. Ek geloof, ek gee jou so 5 minute om gauw dit my te doen.
Goed, kom eens kijken naar die mondelijke aanbod in dagelijks 12. Wat er aanbod kunnen we daar je afname in die aanbod van die dollar? En dan zeg A2, A2. Kom eens kijken, gewoon jammer. Ik moet ook tussen die twee slides bewegen. Dus A2, A2 afname. Ons sê die aanbod verminder nee, aan jouw linkerkant. Daarom zit A2 tot A2. Goed. Nou, jongens, wat er type wisselkoersstelsel wordt thans in Zuid-Afrika gebruikt? Gaat wel. Onthou je nog? Hoe, dat hoeveel type wisselkoersstelsel zit ons drie? Nee, ons heeft een vrij zwevende wisselkoersstelsel. Ons heeft een beheer, vrij zwevende beheerswevende wisselkoersstelsel. En dan heeft ons een vaste wisselkoersstelsel. Belangrijk gaat wel. Zuid-Afrika heeft een vrij zwevende wisselkoersstelsel. Hoe komt vrij zwevend? Met andere woorden, het is een wisselkoersstelsel wat bepaald wordt of beheer wordt die er marktkrachten, dat wil zeggen die er vraag in aanbod. Dan, wat zien je bij die volgende vraag? Gaat wel verduidelijk die term wisselkoers weer eens een concept, een begrip. Je kan nu zien, gaat wel. Ik heb gezegd dat je concept is zo so belangrijk dat komt bij al je afdelingen voor. En weer eens, weer een bewijs. Weer eens bij je data response vraag. Vraag ook die concept van je wisselkoers. Dus die prijs van een landse geld, je neemt een termen van een ander land. Goed. Nu, een factor wat de toename die aanbod van dollar kon geleiden. Dat, dat is bij je meer toename bijvoorbeeld aan die VSA toeristen wat zit Afrika bezoek. Daar zit Afrika daar. Uh, VSA toeristen, het, dat was hoopen, toeristen wat naar Zuid-Afrika had gekomen en dan het bij je dollar naar Zuid-Afrika toe gebracht, daarom werd het ook geleerd toename. Of een toename en in invoeren vanaf Zuid-Afrika naar die VSA, Zuid-Afrika het bij je goederen uitgevoerd naar die VSA toe. En weer eens gaat 12 aanvaar enige andere relevante antwoord. Moet niet antwoorden oplossen, nie, alsjeblieft gaat 12, dat is belangrijk. Dan Gebruik die grafiek, graag nou nou is bij makkelijk. Hier verdelen je nou net bijvoorbeeld wat met die dollar gebeurt het en wat met die rand gebeurt het. Nou, zoals bijvoorbeeld die VSA, uh, uh, dollar, hij heeft gedepreciëerd. Met antwoord hij verswap. Wanneer hij verswap? Toen die dollars, uh, se, die aanbod van dollars gestegen van aan naar A1, dat wil zeggen, in die eeuwigheidspunt beweeg van I naar I1. Weer eens ook, die prijs van die dollar was die een P1 wat laar is. Als je ziet op die grafiek. Nee, die prijs van die dollar was nu laar, hij was nu 10 rand in plaats van 11 rand. Goed, wat is gebeurd met die dollar? Toen je geapprecieerd met antwoord, die, die waarde van die dollar is nog gestegen. Nee, zo so hier zien ons nou, die reden is die vraag naar die rand. Je hebt het gestegen vanaf vraag 1 naar na vraag naar vraag 1. In die eeuwigspunt het ook nog verskyf vanaf I naar I1. Belangrijk. Nou sê ons ook wat die prijs van die rand is vast tegen P1 wat hoer is. Goed. So belangrijk daarom sê bijvoorbeeld kan weet wat die een het gedepreciëer en wat er geld in het geapprecieer. Goed, kom ons kyk gauw na, 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 na die uh, grafiek. Ik neem je gauw die grafiek weer eens. Als ik naar die grafiek is zo, jou aanvankelijke eeuwigheid, dat hoeveelheid, was I, nee, dat wil zeggen 18. En jou aanvankelijke prijs van rand dollar, 14 rand 60. Tweede en nou verander vanaf 14 rand 60 na 15 rand skeel, moet ik nou 15 rand uitgeven om een dollar te koop. Wat het met die rand die gebeurt? Ik moet nog meer rand uithalen om, om een dollar te komen. Met andere woorden, die rand het verswaap. En wat er met die dollar gebeurt? Die dollar het versterk. Weer eens, daar was nog een groter vraag. Nee, naar die dollar. En je kan zien, die wat die puikjes beweeg naar jouw rechterkant. Oké. Okay. Kom eens, kijk naar die mondelijk, naar jouw vraag. Wat wil je daar hier? Graag 12. Wat er markt wordt in die grafiek hierboer uitgebeeld? Wat er uitwerking is, die verschuiving van die vraagkurve op die prijs van die dollar, beschrijft die term wisselkoers. En dan die andere twee laatste vraag. Oké, okay, graag 12. Ik wil graag dat ons moet uh, tijd besparen, of ons gaan gauw samen die oefening uitwerken. 
wat er mark word in die grafiek hier uitgebeeld. Ons weet, jou, op jou buitenlandse geld eenhede word verhandel op jou valita mark, of jou buitenlandse valita mark. Jou so jou valita mark is die mark, waar buitenlandse geld eenhede gekoop en verkoop word. Dan sien ons, wat er uitwerking het die verskywe van die vraagkromme op die prijs van die dollar, die prijs van die dollar sal stijg, soos jy gesien, nee, die prijs van die dollar het gestijg, het geskryf vanaf 14 aan 60 na 15, en daarom het hy beweeg, vanaf 4 na 4, 1 toe. Goed, weer eens, wat sien ons hier? A definitie, a concept, graad 12, beskryf die term wisselkoers kort niks, die prijs van een landse geld eenheid, teenoor a ander landse geld eenheid. Dan sien ons, wat sal die uitwerking van die nieuwe prijs van die dollars op die uitvoer, uitvoer handel te Zuid-Afrika en Verenigde Staten wees, uitvoer van Zuid-Afrika sal toeneem, met, met ander woorde, nou is het goedkoop vir Amerika om van Zuid-Afrika te koop, nee, want hulle hoef nie nou meer so baie dollar uit te gee nie. So, meer Zuid-Afrikaanse goedere kan nou gekoop word in diezelfde prijs, nee, met, 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 met ander woorde, die dollar het hier geapprecieer, het vermede. So, dit is eigenlijk goed, as een land, sy geld eenheid nie so sterk is nie. Want as die land sy geld nie te sterk is, die gevaar is, sy gaan aan minder goedere kan uitvoer. Dan, verduidelik het toe toename in die getal Amerikaanse toeriste, na die Zuid-Afrika die waarde van die rand sal beinvloed. Baie eenvoudig, meer VSA toeriste in Zuid-Afrika skerp dus een hoer vraag na die Zuid-Afrikaanse rand. Die dollar sal dus stuig. Met ander woorde, meer mense vanaf Amerika, gaan daar nou Zuid-Afrika bekom besoek, hoekom? Want is goedkoper vir hulle, om na Zuid-Afrika toe te kom. Ok, graad 12 weer is nog een paar activiteiten, ek dink wat, wat jy definitief op jou eie kan, sê kan uitweer, nee, dit is, ek gaan die deur lees, dit is, hoe die, hoekom die, waarom die, wat type vraag, dit is jou middelorde vraag, dit is die vraag graad 12, wat jy uit die boks het kan dink man, Goed, so bijvoorbeeld onderscheid is in die geldmark en die kapitaalmark, verduidelik hoe die amplitude en tendens en die vooruitskatting van saartes die kriste kan beinvloed, verduidelik kors met behulp van die Philips kurve, die verband tussen werkloosheid en, en inflatie. Soos die hele paragraaf 12, werk die activiteite uit saam met die onderwijs, want baie van die, die meeste van die inlichting is in die notas en die gouwe reel is graad 12, ons los nie aan woorde oop nie. Nee, skryf alles wat jy wil skryf. Goed, dan kan ek net vir jy gauw kortlings dier die paar van die aanwoorde. Onderskyd is in die geldmark en die kapitaalmark, weer eens, is direkte vraag, nee, wat in jou notas voorkom. Jou geldmark, die termijn is vir korte my leenings en baie korte my fondse, Dan, wie drijf handel in die markt, dis jou individueel, ons as die verbruikers en saakondernemings, voorbeelde van die type markte, en wat die producte het die ouwens. Jou kapitaalmarkt, die praat ons van langtermijnfondse. Nee, wie drijf handel, ook individueel en saakondernemings, voorbeelde van jou kapitaalmarkt, eerste voorbeeld gaat 12, dink aan die Johannesburgse effecte beers, die JSE. En dan ook, Die producte wat ons haak krijg, dis aandele, dis effecte, dis verbandlenings. Nee, so verbandlenings bijvoorbeeld, ons paar van huisverbande. So dis hier op hier, op die kapitaalmarkt, word geld geleen op een baie lang termijn, 20 jaar plus. Ok, dan kyk ons net gauw vluchtig na verduidelik hoe die amplitude en tendenslijn weer eens, hy is direct geneem uit die notas uit, nee, Jy sê bijvoorbeeld wat die amplitude is, vir vier punte, en jy sê ook bijvoorbeeld die tendenslijn. Jou amplitude is bijvoorbeeld een groot amplitude, gedeerde opsuifase, demonstreer sterk onderliggende krachte. Dan kan jy ook bijvoorbeeld sê die amplitude, die duur van die cyclus met een groot amplitude is gewonderd, langer as een met een kleiner amplitude. Jou tendenslijn, wat is jou tendenslijn? Dat die die richting waarin die ekonomie is, in beweeg, graad 12, die type vraag, waar, soos ek weer een sê, dis waar wat direk uit die notas uitgeneem is. 
of Philip skurwe, dit is een belangrijke graf, grafiek, dit is die verhouding tussen werkloosheid en inflatie, nee, nou kan sê, hier is ons jongens, as inflatie, ons sê bijvoorbeeld, sê, dit is inflatie, as inflatie hoog is, nee, dat, dat is inflatie hoog, nee, dan wat gebeur met jou werkloosheid, as jou werkloosheid laag, as jou inflatie laag is, dat is jou werkloosheid hoog, met ander woorde, wat sê ons hier so, nee, Inflatie beweeg in die teenoorgestelde verhouding met jou werkloosheid cijfer. As baie mense sonder werk sit, nee, as jou werkloosheid hoog is, dat is inflatie laag. Goed. En hier gee die basis sê, net een verduideliking van wat op die kurve is, graad 12, die kan naar uh, deurgang, en dan ook bespreek kort die verdeling van inkome economische gelijkheid en prijsstabiliteit as macro-economische doel wat er weer eens gaat 12 direct uit jou notas uit. Bijvoorbeeld, uh, sê wat verspreiding van inkomsten is en sê vir ons wat prijsstabiliteit is. Net twee punte by elke en bang, elke feit wat jy noem, tel twee punte. So jy sê twee feite by jou verspreiding van inkomsten en twee feite uh, vir jou, uh, jou prijsstabiliteit. Dan graad 12, dit is lekker een verduidelik die met behulp aan die boegang, dan vir die larve kurve. Nee, nou wat is die larve kurve? Die larve kurve toon weer die verhouding tussen belasting koers en belasting inkome. Nou die kurve hier, goed, jou as hier so, jou vertikale as, hy toon jou belasting inkome en die horizontale as toon jou belasting koers. Met ander woorde, wat sê hier die larve kurve vir ons? Graad 12, dit is een lekker vraag, hier man. Hier sê vir ons, Nee, as jou belasting koers, sê byvoorbeeld uh, uh, T1 is, nee, dan, gaan, dan gaan baie mense gaan dan nog sê wil belasting, wil betaal dat die belasting inkome redelijk hoog wees. Hier is jou belasting, sê op die koers van T, nee, hy is, nou word hy baie hoog, hy is nou hoog as, 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 as T2 met ander woorde, nou, dit gaan die maximum, jy sê, bedrag wees, wat die regering gaan ontvang. Nou gaan mense begin, hey, as die koers weer hoer word, dan gaan ons nie somme meer belasting betaal nie. Hier van ander die koers nou bykie hoer. Hier gebeur nou, die koers word nou amper in dat, na T2. Sê bijvoorbeeld 80%. Wat gebeur nou met die belasting inkomste? Word nou al hoe minder. Nee, nou betaal minder mense belasting. Toe die belasting koers so 100% was, wat sê die mense? Nou betaal ons hier meer belasting, toe was die belasting inkomste 0%. So dit wil sê, by die vlak by T, en die belasting koers van T, gaan die staat sy meeste belasting inkomste kry. Maar, so dra die staat sy belasting koers verhoog, ja, wat gebeur toe met die inkomste? Nou kry die staat al hoe minder inkomste. Toe die mense 100% belasting moet betaal, toe kry die staat geen inkomste nie. Goed, kom ons kyk gauw na die vraag is, ek wil graag die vraag is, uh, sê bijvoorbeeld daar met die doen, uitwerking van belasting toename op die staatsinkome, as die belastingkoers stijg, sal belastinginkome ook ook stijg, tot op een sekere punt. Waar die kromme die piek bereik, bijvoorbeeld die koers T, sal die belasting aan die overheid maximeer. Met ander woorde, die staat gaan nie nou, nou daar gaan die hoogste vlak van belastinginkomste wees. Teen die belastingkoers hoer as T, wat gaan gebeur hier? Nou gaan die mense dan nee man, ek gaan nou nie meer werk, ek weer rond te werk, want hoekom moet ek aan 80% of 100% van my geld moet ek aan nou gee, alles moet ek aan nou gee vir die staat as belasting. Met andere woorde, mense gaan nou besluit om belasting te vermy of om belasting te ontduik. Vir my om nie te betaal nie, belasting te ontduik om ook nie hulle belasting opgaves in te dien of om belasting te betaal nie. Ok, Daar is een baie belangrike ene keer graad 12. Verduik wat die maar wat toegepas kan word en eind die dokkorre betalings graad 12 gaan jou notas by onderwerp 4. Die antwoord is daar vir jou direct. Uit die notas uit vir jou gegeen. Goed, so wat ek graag nou nou gauw wil doen, so amal die aktiviteite wat ons hier het, nee, het ons direct, sê my voorbeeld dat vir u sê vir u gegeen. Dan ook, dis die die hoe orde, die die hoe orde kognitieve vraag, het die vraag so gesê, vereis relatieve mate van denkwijse onderzoek, evalueer, analyseer. 
nee, kan die datum die volgende vir my, wanneer die vraag beantwoord, wat? Leerders mag nie net al antwoorde noem nie, kraat 12, die gaan punte verloor, dat is een hoog orde vraag, vol sinne. Die leerders mag nie net voorbeelde verskaf nie, as jy net een voorbeeld noem, bijvoorbeeld as jy het sê, bijvoorbeeld Eskom, dan gaan sy een punt verloor, maar as bijvoorbeeld sê, voorbeelde van, een staatsinstellings is bijvoorbeeld Eskom Transnet, dan gaan sy bijvoorbeeld vol punte, kry twee punte, wanneer een voorbeeld, soos ek sê, wanneer een voorbeeld in een volledige sin verduidelik word, word twee punte toegeken, kan jy sien hoe makkelijk hy het punte kry, die net een voorbeeld, in een vol sin dat te gee. Goed, dan kom ons, bijvoorbeeld weer eens, hoe dra die saadsektor bij die seculaire vloei, hoe kan die monetaire beleid tot economische groei bijdra, nee, dan evalueer die uitwerking van die geld eenheid, sy depreciatie op die economie. As jy seer, belangrijk dis, hoe orde, vraag ek na jou, aksiewerkwoorde graad 12, evalueer, assesseer, assesseer, betekent kom, ons maak nou, ons, 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 ons vergelijk nou, dit wat nou plaas vind, nee, hoe dit vergelijk met die werkelijkheid, assesseer, hoe toename in invoerprijse, en toename in uitvoerprijse, die ruilvoed, die die Afrikaanse economie kan beinvloed, goed, en, net so, bijvoorbeeld, daar die zakensector by, is basis, verskaffing van goedere en dienst aan ander deelnemers, belee van al winste by die financiële instellings, want so kan dit moos nou beidera lever to die circulaire vloei, die vloei van goedere en dienste, bijvoorbeeld. Dan een paar punte hier, hoe kan monetair beleid tot ekonomische groei by, beidera, nou kan die regering, jy sê bijvoorbeeld, monetair graad 12 praat ons van geld. Nou kan hy sê geld voorraad kan hy nou vermeerder, door meer krediet toe te staan. Hy kan bijvoorbeeld die rentekoers ook verlaag, dat mens nou meer geld in hulle sakke kan kry. Wat kan hy ook nog doen? Hy kan die wisselkoers beheer, kan hy nou beter bestuur, of baie belangrijk. Die reservebank kan nou handelsbanke oorreed, om meer verantwoordelik geld te leen, aan die publiek en die geld te leen aan mense, as hulle dit nie kan bekostig nie. Dan, hoe kan ondoeltreffenhede tot op een ware sektor mislukking by die raar opgelos word? Gaat 12, ook een belangrike directe vraag, belastingbetalersgeld kan gebruik word om optimale toedeling van nulbronne te versieken, met ander woorde, een subsidieer, sê ledes wat soedeer, jy sê studente, om studente voor jy laag te hou, nee, gee beskerming, bied beskerming, sê bijvoorbeeld aan mense, wat in die tekstiel, ons klerenfabrieke werk, nee, stel structuur en beleid op, om bijvoorbeeld, die ondoeltreffendheid van corruptie, sê, op te slaan, en dan ook belangrijk, mense rechte moet gaan daar word, om samenwerking op alle vlakke te verseker, gaat toch al belangrijk hier, aanvaard enige ander moendelike antwoord. Dan kry ons hier so gauw, evalueer die uitwerking, evalueer positief, uitwerking van die depreciatie. Met ander woorde, positief, nou kan jy kyk na die positieve en die negatieve kant. Positieve kant, as jou rand sê basis, dat depreciëer automatisch gaan na meer uitgevoer kan word, nee, dit bring die, meer geld in, sê na jou handelsbalans, maar daar word meer uitgevoer. Negatief, dit maak invoere, maak het duur, Zuid-Afrika moet ook baie duur betaal, as hy wil goedere wil invoer vanaf ander lande. En dit maak die moeilik om vir handelstekort te betaal, want jou randse geld en dit is baie swak. Nee, daarom gaan dit een tekort veroorzaak. Ok, gaat klaar, nou kom ek het net vluchter dier afdeling C gaan, ons nog so paar minuut oor, afdeling C is jou lang vraag, graad 12, kom ek kijk gauw, jou lang vraag, ek denk jou onderwijser, het vir jou gesê hoe jou lang vraag lyk, weer eens een inleiding, een hoofddeel, en een slot, weer eens, jou inleiding by een lang vraag, ek sê altyd vir die leerders, gebruik die definitie, die concept, nee, geïdentificeer die opstel, soos die volgende opstel, soos in die examen richtlijne, praat met jou onderwijser, en die en die onderwijser, dan of jou sê, wat die lang vraag, 
ge identificeer word vir die volgende drie uh, jaar. Kijk, ons kyk by jou makro, dat ekonomie. Wat een lang verhaal, jy het hulle daak identificeer. Bespreek in detail die markte in die vier sector model. Ga 12, dit is een lekker vraag, die makkelijkste een, maar kijk, eigenlijk slechte nieuws vir u, hy was al reeds vir die jaar gevra. So die kans dat hy die jaar weer gevra kan word, is eigenlijk zero. Goed, wat de vraag nog? Bespreek die nieuwe economische paradigma. Lekker lang vraag, maar aan jou belangrijk, hou om in, in, bijvoorbeeld in sy vraag kan beleid, en sy aanbod, en sy aanbod kan, aanbod kan beleid. Weer eens, wat ga je geven als inleiding? Die definitie, sê bijvoorbeeld van, van een zakencyclus, of die definitie van economische paradigma. Wat een lang vraag, daar is, daar, daar was, daar is nou bij onderwerp 2, goed, ook hier, uh, jy sê bijvoorbeeld, bespreek die volgende kenmerke onderliggend aan vooruitskattings, nee, jou aanwijzers, jou verskinde type, jy het aanwijzers, jou leidende aanwijzers, samenvallende aanwijzers, graag af as jou aanwijzers ken, want jou aanwijzers sê eigenlijk veel leidend, hy neem lei, hy neem lei, dan hy verander al voorhand sy enige verandering in ekonomie plaasvind, Sloerend is stadig, hy is val, uh, uh, sloerend, uh, met aanwoord, verandering vind eerst plaas voor die aanwijzer aandui, nee, en so kan ons aangaan. Dan bespreek in detail die vernaamste doelwitte van openbare sector in die ekonomie. Graag wel een lekker een, maar ek sien hy was nou gevra in die aanvullende examen, maar dit wil nie sê, hulle gaan niks meer van hom vra nie, hulle kan Seker aspekte kan hulle vraag as een achtpunte vraag, net so bijvoorbeeld by jou vraag, by jou heel eerste vraag, die markte, hulle kan seker deel van die vraag van markte, kan hulle vraag vir een achtpunte vraag. Dan graad 12, bespreek die redes vir openbare sektor mis likking, nee, besties mis likking, onverskilligheid, gebrek aan motivering, bureaucratie en dies meer, ek dink dit is een van die nieuwe lang vraag wat nou ingekom het, en dan ook een lang vraag bespreek in detail die redes vir internationale handel met. Ander woorde is jou vraag redes, lekker lang vraag, net dan jou aanbod redes. Die lang vraag graad 12, dit is basis die macro lang vraag wat we vir ons uitgewerk het. Goed, die micro, wat ek net kort niks doen, is jou bespreek in detail die verskillende eeuwigs, Ewewigsposities, wat hulle noem, nou meer grafieke gee, ekonomische wens, ekonomische verlies, jou normale wens, en een kort beskrywing. Ook, bespreek die monopolie volledig, of onderzoek die oligopolie volledig, sê moet dit on volledig, met die begrip, die concept, die kenmerke, en dan die ekonomische wens en, en verlies, en, en dan jou ekonomische wens ook op jou langterm en jou korttermijn. Jou oorlogse polie, die geknakte vraag, kromme, die grafiek, en dan ook jou kenmerke en jou begrip. Dan sê ons vergelijk, hulle kan ook bijvoorbeeld vraag contrasteer of vergelijk, twee type marsfakteren, bijvoorbeeld kan vraag sê, vergelijk die volmaakte mark met die monopolie, of vergelijk die jou monopolie met jou oorlogse polie, en dan kan hulle vir jou sê wat er kenmerke jy met mekaar moet vergelijk. Graag toe af is een blief man, sorg dat jy jou examenrichtlijne vir 2021 kry, dit is binnen jou examenrichtlijne. En dan ook, bespreek in detail die volgende faktore wat wandtoedeling van hulbronne in die mark lei, is dit in die tyd ontbrekende markte, gebrek aan inlichting en dan ook jou onvolmaakte verspreiding. Dan kom ons by voorbeeld, jou regeringsinmenging, directe beer, onvolmaakte markte, minimum loone, tot by jou regeringsbetrokkenheid by produksie. So, hier het hulle vir ons een lekker uiteenzetting gegeen wat een lang vraag ons moet opfokus. Kom, ons kyk by voorbeeld, by vraag sê al een ook, nee, jou ekonomische streef is, hulle sê bespreek, nie vir hy so'n ontwikkel, bespreek uitvoerbevordering in detail, en dan ook bespreek in detail die argumente ten ginste van beskerming, so dat die daai vraag, lang vraag ook uitwerk, bespreek in detail die vraag kan benadering. Nee, jy kan ons aanbod kant en een vraag kan, jy maak hulle vir jou makkelijk, jy sê net bespreek die vraag kan benadering as een moendelike lang vraag. En dan die heropbou en ontwikkeling bespreek in detail die volgende Suid-Afrikaanse groei en ontwikkelingsbeleide, kan sien, 
al die type beleide kan hulle veel vraag. Dan bespreek in detail Zuid-Afrikaanse aansporings in die streeks ontwikkeling. Dan ook praat hulle van die volgende economische aanwijsers, inflatie, koers, buitenlandse handel en dienstnemingscijfers, productiviteit, dit is ook een lang vraag vir economische streven. Dan graad 12, nog een lang vraag, hulle vraag die sociale aanwijsers, na jou demografie, wanvoeding en gezondheid, en dan jou onderwijs. Goed, bespreek in detail die volgende, praat hulle ook van dienste, uh, jou ekstrische tijdienste, behuising en verstedelijking, en dan, jou contemporaire, jou economie, wat hier is van vraag stel 2, wat te vraag, lang vraag hulle vir ons daar uh, geïdentificeer, bespreek in detail die gevolge van inflatie onder die volgende hoofde, debiteren, salarissen, beleggers, spaarders, tot by sielkundige invloed, dit is lekker in ons notas, nee, nog een lang vraag wat hulle daar vir ons uit, dat uitgaan by inflatie, bespreek in detail die maatels om vraagtrek en kostedruk inflatie te bespreek, monetair, fiscaal en jou ander maandereels. Dit is direct een lang vraag wat uit ons notas uitkom. Dan bijvoorbeeld toerisme, die vraag onderzoek en detail die effect van toerisme en dan ook die voordelen van toerisme. Dit is die twee lang vraag wat hulle vir jou gee wat ons moet focus op vir toerisme. En dan die heel laatste een is by omgevingsvolhoudbaarheid, dus spreek in detail, hoe kan die regering verseker nee, om omgevingsvolhoudbaarheid te verseker onder die volgende hoofde. Goed, en dan die heel laatste een is die, die vijf probleme van internationale maatregel. So graad 12, dit is basis ons uh, lang vraag wat hulle vir ons geïdentificeer het vir die volgende drie jaar. Praat met onder wijzer en jy nog die examen in regeren vir 20, 21 gekreed die, om het toch aan jou te voorzien. Daar staan alles, alles in. Ga 12, baie dankie dat jylle dat gekom het. En as hy enige vraag is, ek wil op jou 5 minuut om gauw die vraag te vraag. En dan ook graad 12 is een brief, moet nie vergeet van vrijdag, sy sessie nie, is een brief. En dan weer eens baie, baie dankie.